بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم جی ہاں آپ نے صحیح پڑھا آج ہم آپ کو ایران کے گول کیپر کی رولا دینے والی داستان کے بارے میں بتائیں گے یہ داستان رولا دینے والی بھی ہے اور موٹیویشنل بھی ہے حسب روایت ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین گرامی دو ہزار چودہ میں ایران کے ورلڈ کپ کے پہلے میچ کے بعد ایرانی گول کیپر علی رضا حقیقی کو دنیا میں بہت زیادہ شہرت ملی اور اس کی وجہ تھی علی رضا حقیقی کی بہترین پرسنالٹی اور یوں اچانک سے اس کو ہزاروں لوگ چاہنے لگے دو ہزار اٹھارہ میں علی رضا حقیقی کو ایران کے گول کیپر کے طور پر ٹیم میں جگہ تو نہ ملی اور ایران کی فٹ بال کی ٹیم نے دو ہزار اٹھارہ میں فٹ بال ورلڈ کپ میں علی رضا بران وارڈ کو گول کیپر کے طور پر شامل کیا بران وارڈ کی اتنی بہترین پرسنالٹی تو نہیں ہے جتنی حقیقی کی تھی لیکن پھر بھی اس شخص کی زندگی کی داستان بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لا سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی بن سکتی ہے بران وارڈ ایران کے صوبے لورستم میں سرابیاس نامی علاقے میں پیدا ہوئے اور خاص بات یہ ہے کہ بران وارڈ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بادہ نشین یعنی کہ خانہ بدوش تھے اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے چارے کی تلاش میں ہر وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے بران وانڈ تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ بات خلاف معمول نہ تھی کہ وہ بھی محنت شاق کا کے ذریعے اپنے والدین کا ہاتھ بٹھاتے اور اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کرتے بران وانڈ کا پہلا کام تو اپنے ریوڑ کو چرانا تھا لیکن جو ہی بران وانڈ کو وقت ملتا بران وانڈ اپنے فٹ بال کے شوق کو ضرور پورا کرتے فٹ بال کے علاوہ بران وانڈ دل پاران نامی مقامی کھیل بھی کھیلتے جس میں وہی جیتتا ہے جو پتھر کو سب سے دور پھینک سکتا ہے اور کسے معلوم تھا کہ یہی کھیل آگے چل کر بران وانڈ کو دنیا کے تمام گول کیپر سے یکسر مختلف کر دے گا جب بران وانڈ بارہ سال کے ہوئے تو ان کا خاندان سرابیاس میں مقیم تھا اور بران وانڈ مقامی فٹ بال ٹیموں کے ساتھ کھیلتے رہے ان نے فٹ بال کیریئر کا آغاز ٹرائکر کے طور پر کیا لیکن ایک میچ میں جب ان کی ٹیم کا گول کیپر زخمی ہو گیا تو ان نے گول کیپر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں اور دو لکڑیوں کے درمیان کھڑے بران وانڈ نے اتنے گول بچائے کہ ہر کوئی ہی اش اش کر اٹھا پھر بران وانڈ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ ایک گول کیپر ہی بنیں گے لیکن بران وانڈ کے والد کو بران وانڈ کا فٹ بال کھیلنا ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا ان کے والد صاحب بھی تمام عام ایرانی والدین کے طور پر یہی سوچتے تھے کہ فٹ بال ایک پیشہ نہیں بن سکتا اس لیے بران وانڈ کو ایک عام شخص کے طور پر ہی کام کر کے خاندان کی مدد کرنی چاہیے ایک انٹرویو میں بران وانڈ نے کہا کہ میرے والد صاحب فٹ بال کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور مجھے کام کرنے کو کہتے تھے پر ایک بار ان نے میرے فٹ بال کے کپڑے اور گلوز بھی پھاڑ دیے جس کی وجہ سے مجھے عام کپڑوں میں ملبوس ننگے ہاتھوں ہی گول کیپنگ کرنی پڑی پھر آخر بران وانڈ نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کیا اور گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور تہران کی راہ لی تاکہ فٹ بال کلب میں قسمت آزمائی جا سکے ان نے اپنے مقامی دوست سے پیسے ادھار لیے اور تہران کی بس میں سوار ہو گئے اور بس میں ہی انہیں ایک فٹ بال کوچ حسین فیز مل گئے جو کہ ایک مقامی ٹیم چلاتے تھے حسین فیز نے بران وانڈ کو بتایا کہ وہ بران وانڈ کو ٹریننگ دے سکتا ہے لیکن اس کی فیس بیس ہزار تومس ہوگی لیکن بران وانڈ کے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے جگہ تھی اور اکثر راتیں بران وانڈ کی آزادی ٹاور کے قریب کھلے چھت کے نیچے ہی گزرتی تھیں ایک دن بران وانڈ رات کو اس کلب کے دروازے تک جا پہنچے جس کے کوچ نے ان سے ٹریننگ کی فیس مانگی تھی اور کلب کے دروازے پر ہی سو گئے بران وانڈ کا کہنا ہے کہ میں کلب کے دروازے پر ہی سو گیا اور صبح جب جاگا تو لوگوں نے مجھے بہکاری سمجھ کر بھیک میں کافی سارے سکے میرے ارد گرد پھینکے ہوئے تھے میں نے وہ سارے سکے اکٹھے کیے اور آخر عرصہ دراز بعد مجھے لذیذ ناشتہ کرنے کا موقع ملا آخر حسین فیز نے بران وانڈ کو بغیر فیس کے موقع دینے کا سوچا اور اس کے ساتھ بران وانڈ کے لیے کپتان کو یہ بھی کہا کہ وہ ان کی مدد کرے آخر بران وانڈ کو اپنی ہی ٹیم کے ایک کھلاڑی کے والد کی کپڑوں کی فیکٹری میں نوکری مل گئی اور اس بات کی اجازت بھی مل گئی کہ وہ رات کو فیکٹری میں ہی سو سکتے ہیں اس کے بعد اگلی نوکری بران وانڈ کو ایک کار صاف کرنے والی سروس اسٹیشن پر ملی چونکہ بران وانڈ قد میں کافی اونچے ہیں اس لیے انہیں فوراً ہی نوکری میں بہترین قرار دیا جانے لگا ایک دن اسی سروس اسٹیشن پر ایران کے سابق فٹ بالر علی دائی بھی اپنی گاڑی دلوانے کے لیے آئے اور بران وانڈ کو اپنے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ علی سے مدد کے لیے بات کریں لیکن انہوں نے علی سے شرم کے مارے بات نہ کی بعد میں ایک انٹرویو میں بران وانڈ
लेकिन उनको अपने हालात बताते हुए मुझे शर्म आती थी फिर बिरानवान को नफ्त तहरान का एक कोच मिला और वो उसके साथ चले गए और इस क्लब ने उनको एक इबादत की जगह में सोने की इजाज़त भी दे दी लेकिन जल्द ही क्लब वालों ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इबादत के कमरे को सोने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते फिर एक पिज़्ज़ा की दुकान पर काम करने लगे वहाँ से छोड़ा तो गलियाँ साफ करने लगे और एक खाकरूब के तौर पर ईरान के गले कोचों में झाड़ू लगाने लगे जिसकी वजह से मैचेस के लिए फिट रहना मुश्किल हो गया और आखिर एक और टीम की तरफ से खेलने पर इन्हें क्लब से निकाल भी दिया गया और आखिर बिरानवान होमा चले गए जहाँ उन्हें किसी क्लब ने भी खेलने की इजाज़त न दी और बिरानवान को यूँ लगा जैसे उसका ख्वाब अब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता लेकिन नाजरीन को बताते चलें कि जिस वक्त भी किसी मुश्किल काम के दौरान हम ये सोचते हैं कि बस अब और नहीं हो सकता और हम हथियार डाल देते हैं उस वक्त ही हम उस काम को मुकम्मल करने के हद दर्जा करीब होते हैं और अगर उसी वक्त ही हम हिम्मत कर लें तो वह काम बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता है फिर बिरानवान को अपने पुराने क्लब के अंडर ट्वेंटी के मैनेजर की तरफ से कॉल आई और उन्हें वापस आने को बोला और यूँ इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से हिम्मत की और वापस चले गए फिर बिरानवान की किस्मत का सितारा चमकने लगा और बिरानवान ईरान की अंडर ट्वेंटी थ्री टीम के लिए सेलेक्ट हो गए लेकिन बिरानवान के बचपन के खेल दिल पारान की वजह से बिरानवान को आलमी मीडिया में शहरत हासिल हुई कई साल पत्थर फेंक फेंक कर बिरानवान के लिए फुटबॉल फेंकना किसी सूरत भी मुश्किल नहीं था और बिरानवान ने ट्रैक्टर साजी के खिलाफ सत्तर मीटर दूर फुटबॉल फेंका जिसकी वजह से गोल हुआ और इन्हें आलमी शहरत भी मिल गई और ईरान की कौमी टीम में गोल कीपर की जगह भी मिल गई और ईरान की तरफ से वर्ल्ड कप में गोल कीपर के फ़रज़ सर अंजाम देने का ख्वाब भी पूरा हो गया और इससे बढ़कर इस शख्स को ये कहने का एजाज भी हासिल है कि मैंने रोनाल्डो की पेनल्टी किक रोकी है अब बिरानवान किसी यूरोपियन क्लब में शिरकत के ख्वाह हैं और हों भी क्यों ना आखिर बाधा नशीन लोगों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल तो तवातुर के साथ आपको मौसू होती रहे हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा फ़ी अमान अल्लाह